they might celebrate que ellos puedan celebrar the miracles los and the wonders of our Lord. Y las maravillas de nuestro Señor. Remove every stumbling stone. Quita, Señor, toda piedra de tropiezo. Everything that causes us to doubt. Todo que nos causa dudar. And question your abundance. Y preguntar o dudar de tu abundancia. We pray that you would open our eyes tonight. Te pido que tú abras nuestros ojos en esta and noche. And let us see, Lord. Permítenos ver, Señor. Your design. Tu diseño. Your kingdom come. Tu reino your venga, will be done tu voluntad se haga, and allow us to participate permítenos, Señor, participar, with clarity of thought con claridad de pensamiento, and purpose of heart. Y propósito en el corazón, Prosper your word prospera tu palabra, in our lives. En nuestras vidas, in Jesus' name en we el pray. Nombre de Jesús oramos, amen and amen, amen and amen. amen. We were talking about Psalm 2 on Sunday. Hablábamos de Salmo capítulo 2 el domingo. And as we were talking about Psalm 2, y we mientras, could understand that there are people that are upon the earth and they are upset. Mientras hablábamos de Salmo capítulo 2, vimos que había gente sobre la faz de la tierra y estaban enojados. Psalm 2 verse 1. Salmo 2 verso 1. The question is Posed, why do the nations rage? La pregunta se hace y por qué se amotinan las gentes? Why are they upset? Por qué se enojan? And the reason they're upset is because they're walking in a contradiction to the kingdom of God. Y la razón por qué se enojan es porque están caminando en contradicción con el reino de Dios. And as we come to the kingdom, y mientras nosotros llegamos a conocer el reino, the very first thing that introduces us into that kingdom is the order of God. La primera cosa que se nos presenta es la misma orden de Dios. And, and people without order are in chaos. Y personas sin orden están en caos. And, and it leads to great confusion. Y nos lleva a gran confusión. And God is not a God of confusion. Y Dios no es un Dios de confusión. He's a God of order. Él es un Dios de orden. So he's going to bring everything that's out of order into order. Entonces él va a traer todo que está fuera de orden y lo va a poner en orden. Nothing. Nada. In heaven. En los cielos. Is out of order. Está fuera de orden. The last person that was there that was out of order called Lucifer. La última persona que estuvo ahí que estaba fuera de orden se llamaba Lucifer. And a third of the angels he convinced to be out of order. Y un tercio de los ángeles quien él convenció estar fuera de orden. All of them were removed from heaven. Todos fueron removidos de los cielos. So we're going in that direction. Entonces nosotros vamos en esa dirección. And the Lord's putting all things in our lives in order. Y el Señor está poniendo todas las cosas en nuestras vidas en orden. My brother is a psychiatrist. Mi hermano es psiquiatra. Jules. Jules. Pastor Jules. Pastor Jules. And he tells me. Y él me cuenta. That in his mental institution. Que en su institución mental. Where he treats people with mental illness. Donde trata a las personas con enfermedades mentales. Every mental illness. Toda enfermedad mental. Are thoughts out of order. Son pensamientos que están fuera de orden. And he tells his patients. Y él le dice a su paciente. I have a pill Tengo una pastilla that will make you a little bit tranquilo que te puede tratar tus pensamientos que están fuera de orden te puede tranquilizar you can know the kingdom of God o tú puedes conocer el reino de Dios and allow Jesus to order your thoughts y permitirle a Dios que ordene tus pensamientos and he will give you peace y él te dará paz Amen. and that's what healthy mental existence is yes es la salud real mental and it's from people that have ordered their thoughts. Son personas que pueden tomar sus pensamientos y ponerlo en orden. When we talk about the order, we're talking about a government. Cuando hablamos de orden, hablamos de un gobierno. And the Bible says, I believe it's 2 Corinthians 10. Yo creo que en 2 Corintios 10. And I'll look it up for just just because it just came up. Se me acaba de llegar a pensamiento, vamos a buscarlo. It, it says we dice que nosotros are not in a mindset of a physical war. No estamos peleando una batalla, una guerra física. Second Tim, uh, Corinthians 10:4. Segunda Corintios 10:4. The weapons that we have in fighting this battle is not a physical weapon. Las armas de nuestra milicia no son carnales, but físicos. But they're, they're mighty weapons in God. Sino poderosos en Dios. 
so that we can destroy uh, these refuge uh, castles, fortresses. Para destruir estas fortalezas, esos castillos, refugios. And you're like, where are these things? Y uno se piensa, ¿dónde están estas cosas? What's a castle? ¿Qué es un castillo? What's a fortress? ¿Qué es una fortaleza? How am I to blow it up? ¿Cómo lo voy a destruir? With a mighty weapon. Con una arma poderosa. Verse 5. Versículo 5. Casting down thought patterns. Derribando patrones de pensar. That's where the warfare is taking place. Ahí es donde está la guerra. Where you tell the devil, uh-uh. Cuando tú le dices al diablo, no. Everything you're painting is not real. Todo lo que tú me estás diciendo, diablo, no es real. I tr grab that thought. Yo agarro ese pensamiento. And I bring it into captivity to obey Christ. Y lo traigo a la cautividad bajo de obediencia de Cristo. So that is order. Ese es el orden. Every time a thought comes out of order, Cada you grab it. Un pensamiento fuera de orden, tú lo agarras y lo sometes. And, and so some people say, well, why are they having so many crazy thoughts? Because the devil is throwing missiles. And you have to grab those thoughts and say, no, Jesus, y tú que Jesus, esos Jesus, 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 Jesus. And you're bringing Jesus. all those things, and that's the weapons of our warfare. Y esas son las armas de nuestras guerras. And we're learning obedience to Christ. Y aprendemos la obediencia a Cristo. How do you obey? ¿Cómo uno obedece? Grab thoughts that are out of order and bring a los pensamientos order. que están fuera de orden y pónganlo en orden. And you know where that training takes place? ¿Y ustedes saben dónde es el campo de entrenamiento? In the family. En la familia. Because when you're born, you want to do everything. Porque cuando uno nace, uno quiere hacer todas you las cosas. You want to stick your finger in the electrical socket. Quiere meter el dedo en, en, en la, el, el enchufe. You want to eat cockroaches you find lying around the house? Quiere comerte los insectos que encuentra por la casa? You want to grab your poop and 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 paint your crib? Quiere agarrar agarrar tu y pintar los estiércoles y pintar las paredes? You're out of order. Estás fuera de orden. If you're left like that, you grow up to be a monster. Si tú eres así, vas a criar como un monstruo. And Paul says, I don't dijo, want to do the things that I do. No deseo hacer las cosas que mi carne quiere hacer. And the things I want to do, I can't do. Y las cosas que deseo hacer, no debo de hacerlas. That's hacerla. called anarchy. Eso se llama una anarquía. That means no government. Significa sin gobierno. Every time there was no king in Israel, Cada everybody did what they wanted. Que no había rey en Israel, la persona lo que deseaban. So God would raise up a king. Entonces Dios levantaba un rey. And now everybody was walking according to the heart of the king. Entonces todo mundo caminaba de acuerdo al corazón del rey. And people don't want to talk about government. Pero las personas no quieren hablar del gobierno. Especially a mother-in-law. Especialmente las suegras. Estoy jugando. Estoy jugando. No se ofendan. Estoy jugando. La suegra está alineada. Ahí, focada. But we come to a kingdom. Pero llegamos a un reino. Tu suegra está mirando, dilo por ahí, <laughs> amigo. Love you. <clears throat> Calma, se suegra. <laughs> The government of God is a government of peace, of joy, of righteousness. El gobierno de Dios es un gobierno de paz, gozo. It is a prosperous Justicia. and fruitful. Es un reino próspero, fructífero. That is that is the blessing of government. Y esa es la bendición de estar en gobierno. And and there is a, a an expression that doesn't like government. Pero hay una actitud, una expresión que no le gusta el gobierno. And that is there in Psalm 2. Y aquí está en Salmo 2. Verse 1. Versículo 1. Why are people upset? ¿Por qué las personas se enojan? Why are they angry? ¿Por qué están enojados? Verse 2. Versículo 2. Because the kings of the earth and the rulers, they agree together to go against the Lord. Se levantarán los reyes juntos, se pondrán de acuerdo de ir en contra de Jehová. To come against his anointed. En contra su ungido. God has blessed us. Dios nos ha bendecido. With those that are giving us government. Con las personas que nos dan gobierno. And in the home it's called the father. Y en el hogar se llama un padre. And he 
has been anointed by the Lord y él ha sido ungido por Dios to be able to bring the counsel of God para traer el consejo de Dios. Uh, one of the blessings I have uh, three boys and a girl una de las bendiciones yo tengo tres varones una I hembra. thank God every day that I became a Christian father y yo le doy a Dios gracias todos los días que yo soy un padre cristiano and when my children were born I was walking in the Lord cuando mis hijos nacieron yo estaba ya caminando los caminos del Señor so since they moved into our house y desde que ellos están en nuestro hogar one, two and three years old uno, dos y tres años de edad there's peace in that home hay paz en ese hogar because the prince of peace is in that home porque el príncipe de paz reina en ese hogar and so our children have experienced a climate of the kingdom of God. Por lo tanto, nuestros hijos han experimentado una clima, un clima donde Dios reina. We've kept out the devil. Hemos votado al diablo. And we've invited God and Jesus and the Holy Spirit and God's Dios, people into Cristo our home. y el Espíritu Santo y el pueblo de Dios a nuestro hogar. And so my children would say now at the age of 20. Y ahora a la edad de 20 años mis hijos dicen. Dad, papá, every time you said something, cada vez que tú dices algo, it happens. Sucede así. Every time you speak into our lives, Cada vez que tú nos habla una palabra, we see the fruit of what you speak. Nosotros vemos el fruto de lo que tú nos dijiste. And this is what I speak. Y esto es lo que yo hablo. I'm not a witch or a warlock. No soy un brujo. I just speak the words of God in our home. Solamente hablo la palabra de Dios en nuestro hogar. I said, this is what the Lord wants. Yo dije, eso es lo que Dios quiere. And the Lord doesn't want this. Y el Señor no desea eso. So when they see us speaking in that manner, Entonces cuando nos ven hablando de esa forma, our family is not chaotic. Nuestra familia no es caótica. There's not confusion. No hay confusión. Thank God I married a woman Gracias who fears God. Gracias a Dios que me casé con una mujer que teme a Dios. Thank God every day. Le doy gracias a Dios todos los días. That if I had a woman in my home that contradicted, si tuviese una mujer en mi casa que me contradice, there would be chaos and confusion. Habría caos y confusión. And a kingdom divided doesn't prosper. Y un reino dividido no prospera. And I've seen, and, and that's the battle of a woman. Y esa es la batalla de una mujer. I, I tell people all the time, Yvette is much smarter than me. Yo le, dije, le digo a las personas muchas veces, Yvette es mucho más inteligente que yo. By far. Por mucho. So I could say, you, you know something, you run this family. Entonces yo podría decir, mira Yvette, tú se cabeza este hogar. no. Pero ella dice, you go no. talk to Jesus. Ella me dice, Vete y habla con Jesús. And you come back with what Jesus tells you. Y tú regresa con lo que Jesús te dice. See that that is awesome. Y eso es tremendo. Because it doesn't usurp the order. Porque no interrumpe el orden de Dios. Uh, if you're a woman that's more spiritual than your husband, si tú eres una mujer que eres más espiritual que su esposo, be careful. Tienes que tener cuidado. Because you could bring another kingdom into that family. Porque usted puede permitir otro reino que entre a su hogar. The, the line between zeal and rebellion is, is an invisible string. La línea entre el celo y la rebelión es como un hilo transparente. Because if your zeal takes you to usurp the kingdom of God, you become a devil. Porque si tu reino te lleva a usurpar tu el celo. reino de Dios, tu celo. Tu celos te lleva a usurpar el reino de Dios en tu hogar. Tú vienes del mismo like, infierno. My husband's gonna make the wrong choice. Estoy preocupado que se va a equivocar mi so esposo. So instead of you praying for God to lead him, you're saying since he's gonna make the wrong choice, I'll make the choice. Entonces en vez de orar que él haga la decisión correcta, tú dices yo voy a hacer la decisión. And you just left the kingdom of God, and now you're in the kingdom of darkness. Y dejaste el reino de Dios y ahora estás en el reino de las tinieblas. Because God did not give you the responsibility to Porque lead your house. Porque Dios no te ha dado la responsabilidad de ser Líder de su hogar. Is this too much? Es mucho demasiado lo que estamos hablando. We're talking serious stuff here. Estamos hablando cosas en serio aquí. And so that is why the nations rage. Y por eso estas naciones se levantan en contra de Dios. They're not seeking the establishment of God's kingdom. No están buscando que se establezca el reino de Dios. They're fighting against the Lord peleando en contra del Señor and against his established authority. y en contra de la autoridad que Dios ha establecido. And what are they saying, ¿Y these qué es lo que dicen estos rebeldes? What does a rebel say? ¿Qué dice un rebelde? Verse three. Versículo 3 Let us break these bonds. Rompamos sus ligaduras. These things that are holding this kingdom together 
Let's, let's loosen them. Esas cosas que están organizando, aguantando el reino junto, vamos a romperlas. It's almost like you telling your body, let all the ligaments come undone. Es como tú decirle a tu cuerpo que todos los ligamentos se suelten. The ligaments hold the body together. Los ligamentos unen al cuerpo. And if you're breaking the ligaments, y si tú rompes un ligamento, and you're casting away the cords, y estás desechando, echando afuera las cuerdas, you achieve the devil's purpose. Entonces cumpliste el propósito del diablo. Ruin. Ruinas. Things that fall apart. Cosas que se quebrantan, Instead of structure, en vez de una estructura, instruction, instrucción, you're making it fall apart to destruction. Estás quebrando las cosas para la destrucción. Instead of putting things together, in the government of God, en vez de unir las cosas en el gobierno you de remove Dios, those things está and everything falls apart. Quitando las ligaduras y todo se queda rompido. And so we need to discern what these things are. Tenemos que discernir qué son estas cosas. Family. Familia. Um, I was a total rebel. Yo era un rebelde, total. And since I was a total rebel from a very early age, y como yo era un rebelde, Total desde muy joven. The first instruction the Lord gave me la primera was to honor my parents. Que me dio Dios fue de honrar a mis padres. That in, the, in, in where I was in my maturity and development was the head to honor it. Donde yo estaba en, en ese lugar como joven, eh, lo principal era honrar la cabeza. In Ephesians 6 1, it says, Children. Obey your parents. In Ephesians 6:1, nos dice, niños, obedezcan sus padres. Is there any confusion when a young 16-year-old hears this verse? Hay alguna confusión cuando uno joven 16 años oye este verso? Why would the Spirit of God give me this as the first verse? Of my direction into the purpose of God. ¿Y por qué fue que el Espíritu de Dios me dio este verso como el primer verso que yo escucho cuando comencé a caminar en el Señor? Why didn't the Lord speak to me, love sees no evil? ¿Y por qué el Señor no me habló, por ejemplo, el amor no ve malo? Why, why didn't He give me the whole chapter of First Corinthians? ¿Y por qué no me dio el capítulo completo de Primera Corintios? Because my problem was rebellion. Porque mi problema era la rebeldía. And he could never fulfill the purpose of God in my life if I did not fix what was the root of my chaos. Y yo no podía recibir todo lo que Dios tenía para mí si yo no arreglaba lo que era el principio, lo principal en mi rebeldía, mi and caos. And I, I tell the story often. Y yo siempre cuento esta historia. I called all my friends, let's go water skiing. Llamé a todos mis amigos y dice, vamos a ir a Esquiar. The Lord had already given me this verse. Ya el Señor me dio este verso. But I said, Saturday, we're going water skiing on my boat. Pero yo dije, el sábado vamos a esquiar en el barco. And all my friends came over and my dad says, what are you doing? Y todos mis amigos llegaron a la casa, mi papá me dice, ¿qué haces? I said, I'm going skiing. Yo dije, voy a esquiar. He goes, no, you're not. Y él me dijo, no vas. I go, yes, I am. Dice, sí, voy. Do you want to fight? ¿Quieres pelear? That's how rebellious I was. Así de rebelde yo era. And thank God my dad just went back into the house. Y gracias a Dios que mi papá se dio la vuelta y entró. But imagine you being a teenager and telling your father, I'm not listening to Pero you. Pero imagínate un adolescente decirle a su padre, no te voy a hacer caso. And it's like people in this church that don't listen to the pastor. Y es como personas de esta iglesia que no escuchan al pastor. The problem is not with the pastor. El problema no es el pastor. The problem is the rebellion in the heart. El problema es la rebeldía en el corazón. And so I got in my car, my five friends got in the car, and we started going down the street with the boat behind us. Nos subimos en el carro y comenzamos a bajar la carretera con el barco enganchado. And the voice of the Holy Spirit y la voz del Espíritu Santo says, what are you doing? Me dijo, ¿qué haces? And in my thoughts, I said, I'm going skiing. Y en mi pensamiento contesté, voy a esquiar. I put the radio loud and the music was loud. Y prendí el radio con la música bien fuerte. The Beach Boys. Los Beach Boys. Come on, surfing, surfing safari. And the Holy Spirit says, what are you doing? Y el Espíritu Santo vuelve y me dice, ¿qué haces? I said, I'm going to have a good time. Dije, voy a disfrutar. And then the Holy Spirit says, but your father just said no. Y el Espíritu Santo me dice, pero tu padre te acaba de decir que no. I said, but that's no problem, because I said yes. Y yo dije, bueno, no es problema, porque yo dije que sí. 
Imagine how rebellious. Imagínese cuán rebelde. And then the Holy Spirit says, "Today." Entonces el Espíritu Santo me dijo, "Hoy." I'm not talking to you about a good time. No te voy a hablar de un tiempo bueno de disfrutar. I'm talking about your father told you no. Te estoy hablando que tu padre te dijo que no. And I'm going to show you that when you come against my order. Y te voy a enseñar que cuando tú vienes en contra de mi orden. You don't break my order. Tú no rompes mi orden. My order breaks you. Mi orden te rompe a ti. I was like, could you explain that to me a little bit? ¿Tú me puedes explicar eso un poco? I don't understand. No entiendo. I told you in the word of God that if you obey your parents, which is right. Yo te dije en la palabra de Dios que obedezca a tus padres que esto es justo. Verse 2 says. Versículo 2 dice. Honor your father and mother. It's the first commandment with a promise. Honra a tu padre y tu madre porque es el primer mandamiento con promesas. Verse 3. Versículo 3. The promise is that things will go well with you. La promesa es para que te vaya bien las cosas. And you're going to enjoy a long life on the earth. Y seas de larga vida sobre la tierra. And I said, okay. Yo dije, está bien. But every time I want to do something fun, my Pero father says no. Cada vez que quiero disfrutar algo, mi papá me dice no. And so the Holy Spirit says, I'm not talking about you having fun. Entonces el Espíritu Santo me dice, no estoy hablando de tu disfrutar. I'm talking to you about your protection. Estoy hablando de tu protección. And something's going to happen today y at the lake. Va a suceder hoy en el lago. And the propeller y la propela is going to kill one of your friends. Va a matar a uno de tus amigos. And I, if, if you could know what... Uh, motorboat is y si usted entiende lo que es un barco and you know what a, a aluminum propeller is y tú sabes lo que es una propela de aluminio and you see the human body going into that propeller y tú ves, te imaginas un cuerpo humano estrellarse con esa I, propela uh, that image became very strong in my esa imagen se formó en mi mente and I got so scared y me asusté tanto That's the day the fear of God came into my Ese fue el día que temor de Dios entró a mi vida. And I turned around. Y me di la vuelta. And I took the back the boat back home. Y regresé el barco a la casa. It was only a couple of blocks from the house. Solamente era unas cuadras de la casa. And my dad comes out and says, "What happened?" Y mi papá regresó y dice, "¿Qué pasó?" Before my friends were saying, "Why are you turning around?" Antes mis amigos me decían, "¿Por qué te das la vuelta?" I said, "We're going to play basketball today." Y dije, "Vamos a jugar baloncesto hoy." <laughs> I changed my mind. We're not going skiing. Yo cambié de mente. No vamos a esquiar. They didn't know what was going on. Ellos no sabían lo que sucedía. I come home and my dad comes out. He says, "What's going on? Why did you come back?" Regreso a la casa. Mi papá me dice, "¿Por qué regresaste?" He wasn't a Christian. Él no era cristiano. Some people says, "I don't have to listen to my dad because he's not a Christian." Algunos dicen, "No tengo que escucharle a mi papá porque no es cristiano." The Bible says, "Honor your father." La Biblia dice, "Honrar a tu padre." It doesn't say if he's a Christian or not. No dice si es cristiano. And my dad says, "Why are you coming back?" Mi papá me dice, "¿Por qué regresaste?" I looked at him. Lo miré. I said, "Leave me alone." Dije, "Déjame tranquilo." And I parked the boat and we left to play basketball. Y parqué el barco y nos fuimos a jugar baloncesto. But I understood that God was putting a protection. Pero yo entendí que Dios iba a poner una protección. For my peace and my joy. Para mi paz y para mi gozo. For my protection and my enjoyment for real. Y poder disfrutar realmente de las cosas que Dios tenía. I didn't understand government when I became a Christian. No entendía el gobierno cuando. This was the first time. Me convertí era la primera vez. That God would speak to me, establishing the order of His government in my heart and in my life. Que Dios establecía el orden del reino de Dios en mi corazón y en mi mente. And as a rebel, I needed that. Y como rebelde que era, me hacía falta. As a rebel who Listen to nobody. Como un rebelde que no le hacía caso a nadie. Who never respected or honored. Que nunca respetó honró a nadie. And here, battling against the government of God. Y aquí la batalla en contra del gobierno de Dios. The opposite of breaking the bonds. Lo opuesto de romper ligaduras. And casting away the cords. Y echar afuera las cuerdas. Is to bring these instrumentalities into your life. Es incluir estos instrumentos, estas herramientas a tu vida. What is the head that God has put? 
¿Quién es la cabeza que Dios ha puesto? And what they are speaking. ¿Y qué es lo que están hablando? And that is the boundaries of the protection and the plan of God. Y esas son las ligaduras de la protección y el plan de Dios. So we always taught our children. Entonces siempre les enseñamos a nuestros hijos. Always stay under the cover. Siempre quedarte debajo de la cobertura. Because God has a covering. Porque Dios tiene una cobertura. And if you're under that covering, you're safe. Y si uno está bajo la cobertura. And you're protected and you're blessed and you're prosperous. Es protegido, bendecido y prosperado. And some people don't understand. Pero algunos no entienden esto. But in the context of family, that is the provision. Pero en el contexto de familia, esa es la provisión de Dios. And since we've lost our families, pero como hemos perdido nuestras familias, we don't know that order. No entendemos ese orden. And those that participate in the church, y aquellos que participan en la iglesia, need to understand the dynamics of that government. Tienen que entender la dinámica de ese gobierno. A, man, a young man came into our church years ago. Un joven vino a la iglesia hace unos años. And he didn't want to listen to anybody. Y él no quería hacerle caso a nadie. It was an important family in our church. Una familia bien importante aquí en la iglesia. And they came to my office. Y vinieron a mi oficina. And they said, "Our family member's coming." Y me dijeron, "Mira, viene nuestro familiar." He's about 19 years old and doesn't listen to anybody. 19 años de edad y no le hace caso a nadie. So we're bringing him for the summer. Entonces lo vamos a traer en el verano. For three months. Por tres meses. And the only person he's going to listen to at church is the senior pastor. You, Joaquín. Y la única persona que le va a hacer caso en la iglesia es el pastor principal, tú, Joaquín. I said no. Yo dije imposible. If somebody comes into this church, si alguien llega a la iglesia, they need to honor and respect all the authorities. Tienen que honrar y respetar todas las autoridades. The teachers in Sunday school, los maestros de la escuela dominical, the ushers in the hallway, los mujeres en los pasillos, the youth pastors at youth group, los pastores de los jóvenes, because porque Demons cannot submit to authority. Los demonios no pueden someterse a la autoridad. And the only way you get rid of demons is setting up the kingdom of God. Y la única forma de librarse de los demonios es poner en orden el reino de Dios. And if he's not going to listen. Y si él no va a escuchar, to those authorities God has placed in this church, autoridades que Dios ha puesto sobre la iglesia, then he cannot come to this entonces church this él no summer. puede estar en esta iglesia este verano. And I said, well. Then I guess he can't come. Entonces yo dije, bueno, si es así, entonces no puede venir. And I said, well, then I guess that settles it. Entonces dijeron, bueno, entonces no puede venir. And they said, no, we think we're going to go find another church. Y ellos dijeron, no, pensamos que vamos a ir a buscar otra iglesia. And I said, well, I think you're going to need to go to another church. Entonces yo le dije a esa familia que estaba en la iglesia por muchos años, bueno, van a tener que ir a otra iglesia. And this was not a power pool mind yes, it was the reality of the intense demons in that young man's life y esto no era una batalla una competencia jalando y, y, y empujando era los demonios que estaban I'll en la vida de ese joven I'll bring them in here not recognizing and honoring the authorities God has established viniendo a la iglesia no reconociendo y obedeciendo las autoridades que Dios ha puesto then we are in harm's way and Entonces, in danger estamos como iglesia en peligro They later spoke to another family. Después la hablaron a otra familia. And they said, you guys are wrong. Y dijeron, están mal. So they came back and apologized. Entonces esa familia regresaron a mí y me pidieron disculpas. And they said, y dijeron, our family member is going to obey and honor everybody. Nuestra fa nuestro familiar va a obedecer y le va a hacer caso a Because todas las autoridades. Because I didn't choose the authorities in this church. Porque yo no fui el que escogí las autoridades de esta the iglesia. The Lord places each Member Dios of His kingdom in their different places. Pone cada miembro dentro de su reino en su lugar. So family is a place of government. Entonces la familia es un lugar de gobierno. Hopefully, esperamos. It's a government that honors the kingdom of God. Que sea un gobierno que honre el reino de Dios. Hopefully, it doesn't follow the models of previous generations of. Cursed families. Esperamos que no sea un gobierno que siga los patrones fallados de generaciones pasadas. Because it will be a real difficult place to be in. Porque va a ser un lugar muy difícil de poder convivir. Romans chapter 13. Romanos capítulo 13. Verse 1. Versículo 1. As we approach the kingdom of God, mientras nos acercamos al reino de Dios, the Bible says every one of us is to come under 
those that have responsibilities of rule and government. Nos enseña que debemos de someternos venir debajo de cada persona que tenga autoridad. For there is no authority. Porque no hay autoridad. When you identify authority, you understand there's order. Cuando uno identifica autoridad, uno ve el orden. And this authority that has been placed by God. Y esta autoridad que ha sido puesta por Dios. And God has placed them in their in their governing uh, realm. Y Dios lo ha puesto en ese lugar de gobernar. I was sharing with a young man today. Yo compartí con un joven hoy. It's no joke to go into a nation. No es ningún chiste entrar en una una nación. Especially Mexico, especialmente México, Nicaragua, Nicaragua, Peru, Peru, Colombia, Colombia, Ecuador, Ecuador, Argentina, Argentina, and think that you're going to do something for God. Y pensar que tú puedes hacer algo por Dios. Without knowing that there are structures of government in those places. Sin reconocer que hay gobiernos establecidos en esos lugares. So we go to Peru. Entonces vamos a Perú. We have been invited for many years. Nos han invitado por muchos años. And we say who. Y nosotros preguntamos quién. Is the patriarch. Es el patriarca. Who is the Respected man in authority concerning spiritual things. ¿Quién es el hombre que tiene autoridad y es respetado por todos en estos asuntos espirituales? And so they gave us the name of a gentleman. Entonces nos dieron el nombre de un señor. They said, "Go see this older man. He was about 70 years old." Y nos dijeron, vayan a visitar ese hombre mayor que tenía como 70 años. So the first day we were there, we called him and set up an appointment. Así que el primer día que llegamos y lo llamamos y hicimos una cita. He was so important he only gave us he says I'll give you 15 minutes Él era tan importante que nada más nos dio 15 minutos He owned the national television Christian era television El dueño de la cadena nacional tele, de televisor cristiano cristiano and the national radio station Y el radio nacional cristiano And he had served the Lord for over 30 years Y por 30 años ha servido al Señor And he was faithful Y fue fiel So we went to his office Fuimos a su oficina It was myself and Pastor Medieros Yo y Pastor Medieros And he says what brings you to my country Y él me preguntó qué te trae a mi país I said we've come to change the world Yo dije hemos llegado para cambiar el mundo And he says I've seen a lot of crazy people but you guys are the top Él dice yo he visto muchos locos pero ustedes son lo más loco He started laughing Se comenzó a reír He says, how are you going to change the world? Dice, ¿cómo vas a cambiar el mundo? We're teaching men how to walk with Christ-like character. Estamos enseñándole a los hombres, le contamos, cómo caminar en el carácter de Cristo. And we're teaching women how to be virtuous. Y a las mujeres, cómo ser mujeres virtuosas. And we're teaching children how to honor their parents. Y a los niños, cómo honrar a sus padres. Then he stopped laughing. Entonces, dejó de reírse. He asked for some of our materials. Nos pidió los materiales. And he said, okay, I'll see you guys later. Y él dijo, está bien, nos vemos después. He called us that afternoon. Nos llamó esa tarde. He says, could you come back tomorrow? Me pidió que regresase el próximo día. I have an hour live radio, uh, television station uh, to program that goes to the whole country. Nos dijo, tengo un programa de una hora que sale mañana por todo el país. And I want to give you a whole hour to explain what I've heard on these days. Y te quiero dar una hora para explicar lo que yo escuché en tus materiales. That was Thursday. Eso fue el jueves. He says, Friday, I have my 32nd anniversary. Él dijo, el viernes tenemos un aniversario de 30 años. For my radio station. Para mi eh, emisora de televisión. And I want you to be the main speaker. Y yo quiero que tú seas eh, que el, el orador principal. And I want to fill the stadium. Y quiero llenar el estadio. Pat Robertson had just been there. Pat Robertson acaba de visitar. He says, I want to fill the stadium with all the pastors of the country so you could speak to them. Y él dijo, yo quería llenar el estadio con todos los pastores del país para que tú te dirijas a ellos. Because what we are talking about is establishing the kingdom of God upon the Porque earth. Porque lo que nosotros hablamos es de establecer el reino de Dios sobre la And tierra. And you do well to bring it to your home. Y haría bien usted traerlo a And su hogar. And you do well in participating in the government of God. I was just in my office and I was telling Jules, since we come from non-government, where we don't listen to anybody, we're training men how to 
be part of government. Estamos entrenando los hombres como ser parte de un gobierno. And so we'll say, look, you will serve once a month. Entonces le decimos, mira, tú vas a servir una vez al mes. And you will stand here at this door. Y te vas a parar aquí en esta puerta. And you will just be a servant in this area. Y vas a servir en esta área. And you'll see that when we assign them their assignment, y ve que cuando le asignamos su cargo, it's the first time that they're going to serve somebody in some capacity. La primera vez que van a servir a alguien en cualquier capacidad. They're saying, let's break the bonds and cast away the cords. Dicen, vamos a romper las ligaduras y echar fuera las cuerdas. Because they can't. Porque no lo pueden hacer. Because there's a nature in them that's rebellious. Porque hay una naturaleza rebelde funcionando And if you ellos. can't serve, y si tú no puedes servir, you can't participate in no his puedes kingdom. participar en el reino de Dios. We went to Peru for 10 years in a row. Fuimos a Perú 10 años seguidos. And we did everything they asked us to serve. Hicimos todo lo que ellos nos pidieron que hiciésemos. Until they said, don't come back. Hasta que nos dijeron, no regresen más. You're too serious. Eres demasiado serio. We want to be a little bit like the world. Queremos ser un poquito como el mundo. So that the world could receive us and accept Porque us. el mundo nos acepte y nos recibe. The nations rage. Las naciones se pelean. They cannot stand government. No pueden resistir esta bajo de un and gobierno. And our biggest light in this world. Y la luz más grande en este mundo. If you're a young person, is honoring your parents. Si tú eres un joven, es honrar a tus if padres. If you're an older person, you si serve at your church. Una persona adulta es servir en su iglesia. Romans 13:2. Romanos 13:2. Every uh, authority appointed by God, de modo established que by God. Toda autoridad ya fue establecida por Dios, puesta por Dios. So who Whoever resists this order resists the order of God. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad se opone a Dios. And those who resist will only bring on themselves judgment. Y aquellos que resisten traen sobre ellos condenación. Judgment is going into the propeller. El juicio se extrae con la propela. You have to suffer your rebellion. Tú tienes que sufrir tu rebeldía. So that you learn the blessing of government. Para que tú puedas apreciar la bendición del gobierno. You have to suffer falling apart because you don't like bonds tú and courts. Tú tienes que sufrir siendo completamente quebrantado You've porque set no your counsel amas against las ligaduras. Counsel of God. Tú estás peleando en contra del consejo de Dios. God wants to lead you. Dios quiere dirigirte. You want to lead God. Pero tú quieres dirigir a Dios. You resist God's order. Tú resistes el orden de Dios. You will not have God's peace. Tú no vas a tener la paz de Dios. Whoever it is. Quien sea. That resists the authority of God. Que resiste la autoridad de Dios. Is fighting his order. Está peleando contra el orden de Dios. Verse 3. Versículo 3. For rulers porque los magistrados, these people that are in family, aquellas personas que están en familia, these people that are in church, los que están en la iglesia, these people that are in government, en el gobierno, are not, no son, to come against good things, no están para infundir o echarle temor cuando uno hace las cosas bien. Everything about family is a blessing. Todo lo de la familia es de bendición. Everything about church is a blessing. Todo lo de la iglesia es de bendición. Everything about the government is a blessing. Todo del gobierno es de bendición. They're not. No son a bad thing algo malo to those that are walking in the right direction. Para aquellos que hacen el bien. But they are a terror sino son un terror to those that are plotting to do evil para aquellos que desean hacer lo malo the things that God is not pleased with las cosas que no le traen placer a there, Dios there's a, there's a, a standing strong hay una forma de pararse firme against what is wrong en contra lo malo and Paul was told it's a hard thing y Pablo dijo es algo difícil God told Paul Dios le dijo a Pablo, it's a hard thing es algo difícil to kick against the goads. Patear el aguijón. The goad is a stick, a long stick with a very sharp end. El aguijón está a la punta de un palo largo. And it's there for direction. Y está ahí para dar dirección. Every time the ox wants to turn, cada vez que el buey quiere darse la vuelta, there's there's a there's a big a strong stick that's sharp and it 
pinches him. Hay una vara fuerte con un aguijón que lo pincha. And if you go against your dad, y si you tú are kicking that en stick. En contra de tu padre, tú estás dándole a ese aguijón. It's a hard thing to kick against the goat. Es algo difícil eh, traerse o darse contra el aguijón. Because it hurts you. Porque te hace daño a ti. It doesn't hurt the goat. No le hace daño al palo, a the la vara. The goat is directing the ox. Pero ese aguijón está dándole guianza, dirección al buey. And Paul's going against God. Y cuando Pablo va en contra de Dios, and he's suffering because he's going against God. Sufre porque está yendo en contra and de Dios. And the Lord Dios. says it's a hard thing. Dios le dice es algo bien difícil. It's a painful thing. Es algo doloroso. To constantly a person that goes against what God has established. Es la persona que constantemente va en contra de lo que Dios ha establecido. And he's established it to be a terror y Dios for those that do evil. Lo ha establecido así para que sea de terror a aquellos que desean ser mal. The next question is very important. Do you want to not be concerned with my order? La próxima pregunta es importante. Tú no quieres preocuparte de lo que es el orden de Dios. I don't want to be a part of a family. No quiero ser parte de la familia. I don't want to be part of the church. No quiero ser parte de la iglesia. I can't stand the government. No resisto al gobierno. All these things in place by God. Todas estas cosas han sido establecidas por Dios. For your blessing, your protection, your peace, your security. Para tu seguridad. For your safety, para tu seguridad. You want to not have problems si with authority. Deseas evitar las problemas con las autoridades. Do what is right. Hazlo bien. And you will receive praise. Y vas a recibir alabanza. Woohoo! Hallelujah! Dale campeón. Campeón. Ganaste. Arriba campeona. You want champion? What you're doing is right. Lo que haces es bien. But but many times we're doing what's wrong Pero and we want people to say hacemos lo malo y estamos buscando que la gente no digan Ready for this? Listos? You're justified Estás justificado in rebelling en tu rebeldía against government en contra del gobierno And this is too lofty Esto es demasiado alto You get to contradict Tú puedes contradecir the person that God has appointed la to order que Dios ha puesto para traer orden an affair. An, an a los event. asuntos, un evento. I wish I could use names. Yo quisiera usar los nombres. You could use me. <laughs> Jules oversees. Dios, Jules no, supervisa. Jules. Over 300 employees. Sobre más de 300 empleados. In a hospital. En un hospital. There are wonderful, masterful, and knowledgeable people. Son personas profesionales, muy sabias, muy preparados. But they cannot go against him because he's the director. No pueden llevarle la contraria a él porque él es el director. And anybody, it doesn't matter how intelligent and skillful and great they are, as a part of that team, could not march in an opposite direction. Y cualquier persona, sin importar su preparación, su conocimiento, su inteligencia, no pueden marchar en contra la dirección de la clínica. So he will design a, 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 an event for the, how many patients? 10,000. 10,000 more. Thousands upon thousands of patients. So he'll design an event. Él puede diseñar un evento, preparar un evento para más de diez mil pacientes. And one of the nurses decides, I'm not going to go. Y una de las enfermeras decide, no voy a ir. Because you put so and so in charge. Porque pusiste a fulanito de tal en cargo. And I don't like her. Y no me gusta esa persona. So I'm going to stay home. Así que me voy a quedar en mi casa. I know this doesn't apply to this church. Yo sé que esto no le aplica a esta iglesia. That's rebellion. Eso es la rebeldía. That that is awful. Y eso es horrible. It, it happens to men also. Sucede a los hombres también. You put me in the usher group. Me pusiste con los sugieres. And that guy told me. En un grupo y esa persona me dijo. That I need to wear socks. Que tengo que ponerme las medias. <laughs> Then put on freaking socks. Entonces ponte las malditas medias. Why? Por qué? Because God is establishing a government, Porque not what you want. Establishing a government, what no prepares you to be a servant of God in another country. Para prepararte ser siervo de Dios en todos los países. Understand government. Entiende el gobierno. Understand the order of God. Entiende el orden de Dios. Yeah, but they told me no green shirts. Sí, pero me dijeron no ponerme camisas verdes. Oh, poor Ay, baby. Pobrecito. 
This is boot camp. Este es como el ejército en preparación. This is prepare to be a warrior. Estamos preparándonos to para fight ser guerreros, the battles of the Lord. para pelear las batallas del Señor. And and it happens all the time. Y sucede todo el tiempo. But we started telling the men they needed to tuck in their shirts. Le dijimos a los hombres que tienen que meterse las camisas. But that's not what they're doing out there. Pero eso es lo que hacen allá afuera. Out there. Allá. The lost boys los niños perdidos are all leaving their shirts outside. Se sacan las camisas. Absolutely. Claro que sí. We don't want to be like them. No queremos hacer así. And we're not trying to be religious. No estamos tratando de ser religiosos. We're having a semblance of some type of deference Queremos to some una type of order. De algún tipo de orden. Some type. It's not all algún of it. Tipo, no es en todas las cosas. And, and this is the who we are. Y es quienes somos. And we need to start somewhere. Y que tenemos que empezar en algún lugar. A, a young man in his home. Un joven en su casa. Says, I don't want to listen to my parents. Me dice, no quiero escuchar a mis padres. I want to be my own person. Quiero ser mi, mi persona I want to be propia. free to do what I want. Quiero ser libre para hacer lo que me da la and gana. And then he goes out to the corner. Entonces sale a la esquina. And he dresses the same way. Y se viste igual. And he acts the same y actúa way. Igual. As a thousand other idiots. Como todos los otros idiotas. Amen. They want to be different. Quieren ser diferente. But they all look the same. Pero son todos iguales. They're a bunch of rebels. Son todos unos rebeldes. And the Lord is making us different. Pero el Señor nos hace a nosotros diferentes. And he's bringing government in our lives. Porque trae gobierno a nuestras vidas. I got to find this verse because again, Quiero buscar este verso porque otra vez, it speaks to us, nos habla, I need somebody. It speaks to us how the Lord is preparing us for future affairs. Nos habla cómo el Señor nos está preparando para las cosas del futuro. You guys look it up back there in Lamentations. Búsquenlo en Lamentaciones. It says like this. Dice así. Is it is a good thing? It is es cosa buena for youth para que los jóvenes to carry a yoke in their youth que carguen un yugo en su juventud. And we'll look up the verse and we'll put it up on the screen. Vamos a buscar el verso y ponerlo en la pantalla. For those of you who have the mindset, ay pobrecito, 3.27, Lamentations 3.27. Lamentaciones 3.27. It's good. Es bueno. For a man. Que un hombre. To carry the weight of a yoke when he's young. Pueda cargar el peso de un yugo en su juventud. So when dad says you need to take out the trash. Para que cuando papá diga tienes que sacar la basura. And the mom says ay pobrecito lo saco yo. And the mom says oh poor thing I'll take it for him. You got discipline sir. Tú necesitas disciplina señor. Ay no no lo castigue. Ay no es muy fuerte. En mi niñez me castigaron tanto. When I was a kid they, they punished me too much. Que ahora yo siento darle libertad. And now I, I wanna not give discipline to my el, child. Para que el principito no tenga que sufrir. So the little prince doesn't suffer. Listen. Escuchen. It's good. Es buena cosa. To have a bond, a yoke, a Tener cord. Tener un yugo, ligadura. In your youth. En tu juventud. So when you go to the employment place. Para que place, cuando llegues a lugar de empleo. You don't feel like they're hurting your feelings. Tú no te sientes que te hace daño tus Because they want you to come early. Porque desean que llegues temprano. And to stay late. Y te quedes tarde. And to sweep the floor and to mop the kitchen. Para que limpies el piso y limpie por allá. This is government. Este es el gobierno. And it produces champions. Y produce campeones. And it's a curse. Pero es maldición. For you not to carry a yoke in their youth. Que uno no cargue un yugo, una responsabilidad en su juventud. How do we get from your to this? I don't know. <laughs> Romans 13, 3. Romanos 13, 3. God is bringing us into understanding government. Dios nos está llevando para que entendamos lo que es gobierno. Absalom told the people of Israel. Absalom le dijo al pueblo de Israel. You don't have to listen to my dad. No tienes que hacerle caso a mi papá. If you made me king, si tú me haces a mi rey, everybody would be happy. Todo el mundo estaría feliz. The Lord grabbed them by the hair. El Señor lo agarró por los pelos. Speared him across with the judgment of God. Una lanza en juicio. God does not take rebellion lightly. Dios no toma la rebeldía livianamente. They stood up against Moses and says, "Who are you?" Se pararon en contra de Moisés y le dijeron, "¿Quién eres tú?" Numbers chapter 16. Números 16. It marked the 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 
tribe of Israel. En, en dirigirse contra la tribu de Israel. Moses, who are you? Moisés, ¿quién eres tú? You're to tell us what to do. Para decirnos qué debemos hacer. God says, Moses, back up a little bit. Dios dijo, Moisés, échate atrás un poquito. And he swallowed. Y la tierra se tragó esas all personas. All those rebels with Korah. Todos esos rebeldes. God takes this supremely serious. Dios toma esto sumamente mente serio. You don't want to be afraid of the authority? No quieres tener terror en contra de la autoridad? Be that nurse that shows up and puts up with the undifficult nurse. Set la enfermera que llega para trabajar con la enfermera que no ha sido difícil. And your good works will cause them to praise you. Y tus buenas obras va a causar que te den alabanzas. Verse 4. Versículo 4. You will be Adorned. Será eh, adornado. Adornado. Listen, uh, con decorado. It's it's when you receive medals. Es for como being cuando uno honorable. recibe medallas en honra Man, por lo que hiciste. Up with Julio for 20 years. Man, oye, ha, ha, ha tolerado a Julio por muchos años. He's an authority. Él es una autoridad. You honored and respect and worked Porque with him. lo honraste, lo respetaste y trabajaste We're con él. We're going to build a statue for you. Vamos a hacerte una estatua. Not because of Julio, no por Julio, but because you love God. Pero porque tú amas a Dios. And you love the people that he had placed in different places. Tú amas las personas que Dios ha puesto Not en because los diferentes they were nice. Lugares. No porque eran Not because dulce, they were friendly. Porque eran amigables. But because you were humble. Pero porque tú fuiste humilde. Because you recognized porque tú reconociste that Satan is a liar. Que el Satanás es un that mentiroso. That where there is no order, there's chaos. Que donde no hay and orden, if people hay imitate caos. you, they'll be confused. Y si las personas te imitan a ti, van a quedar en confusión. And I'm leaving the church. Y me voy de la iglesia. Where are you going to go? ¿Para dónde vas? Where are you going to go? ¿Hacia dónde vas? You, the devil will take you. El diablo te tomará. He's looking for rebels. Él está buscando a los rebeldes. You'll serve him. Lo puedes servir a él. Verse 5. Versículo 5. No, I'm sorry, 4. He's a servant of the Lord. Porque él es siervo del Dios. Put in that place for protection, for peace, for security, for provision. Puesto en ese lugar para paz, seguridad, protección, provisión. My place. Mi lugar. In a place of humility and service. En un lugar de humildad y servicio. Is a greater blessing to me. Es una bendición más grande para mí. Than in a place that I don't have where to shine. Que en el lugar donde yo no tengo donde puedo brillar. Man, you submitted to your husband who is terrible. Tú te sometiste a tu esposo que es una persona terrible. You like the Virgin Mary. Tú eres como la Virgen María. You were going to canonize you. You're going to be a saint. Te vamos a hacer una estatua. Tú vas a ser santa. Because that man is a fool. Porque ese hombre es un necio. And he's hard. Y él es duro. And he's difficult. Y él es difícil. And he's mean. Y es malo. But you saw him as God's authority. Pero tú lo viste y lo respetaste you con la autoridad de Dios. Him? Tú lo respetaste. You served him. Lo serviste. You loved him. Lo amaste. If you're a child with difficult, difficult parents, the same. Si tú eres un adolescente con padres difíciles, igual. In a place that you're like Jesus. En un lugar donde tú puedes ser como Jesús. Where you get to show your obedience. Donde tú puedes mostrar tu obediencia. Your humility. Tu humildad. Your deference. Tu deferencia hacia ellos. Your service. Tu servicio hacia ellos. Your honor, your respect, your love, respeto, your patience. Tu paciencia. The character of Christ. El carácter de Cristo. Who became obedient to death and death in the cross. Quien so obedeció, the Lord lifted him up and gave him a name above all names. Obedeció hasta la muerte y muerte en la cruz hasta que Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todos los nombres. If you do evil, si tú haces lo malo, death. You better be scared. Entonces debes de tener terror. For this man does not bear the sword in vain. Porque no en vano lleva la espada. Pastor, pastor, if the atmosphere, the climate were heavenly, si el el ámbito en la iglesia fuera algo celestial, if everything was like Jesus, si todo fuese como Jesús, then I would be a champion. Entonces yo pudiera ser campeón. That's heaven. That's not here. Eso es en el cielo. Todavía no es aquí. So if you're waiting for the climate to be like heaven, si to stop being like the devil, que el clima sea como los cielos para dejar de ser como un diablo, it's not going to happen. No va a suceder. Don't use that as an excuse. No use eso como excusa. Don't break the bonds. No rompa las ligaduras. Don't cast away the cords. No echen afuera las eh, las cuerdas. For he is God's minister. Porque él es el ministro de to Dios. To execute wrath. Para para ejecutar el juicio de Dios. 
As an avenger to those who practice evil. Vengador para castigar lo que practican la maldad. Verse 5. Versículo 5. Nobody's preaching this anywhere. Nadie está predicando esto en ninguna iglesia. No one is preaching this anywhere. Nadie está predicando esto en ningún lugar. Because we are gathering multitudes of people that don't know how to respect, how to honor, how to serve, how to obey. Porque nos reunimos con multitudes de personas que no saben obedecer, someterse. These verses are never talked about. Esos versos nunca se se predican. Therefore, if you feel friendly, you can submit. Por lo tanto, si te sientes amigable, entonces te puedes someter. No. No. You must subject. Es necesario sujetar. Not only because of the wrong things that could happen. No solamente por la razón del castigo. But for conscience. Sake. Sino también por causa de la conciencia. You know that in heaven. Ustedes no saben que en los cielos. There's not going to be an opportunity for rebellion. No va a existir oportunidad para el entrar Verse en six. rebeldía. Versículo 6. For because of this, pues por esto también, you honor the government by paying taxes. también los tributos. For they are God's ministers, porque ellos son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. I have no doubt. Yo no tengo duda. That family is a place where we able to establish government. Que la familia es un lugar donde podemos establecer el gobierno de Dios. And it actually is a Introduction to the church. Y de igual manera es una introducción a lo que es la iglesia, el gobierno de la iglesia. First Timothy three four. Primera Timoteo tres cuatro. If government happens in the home right, si el gobierno sucede en el hogar bien, how does that happen? Como sucede eso? That your children que tus hijos submit with respect. Se sometan con respeto. If in your home environment there is that 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 dynamic. Si en su hogar existe esa dinámica. I, I don't know if you, in the rebel existence, you don't want to hear the word rule. No sé si en tu existencia de rebelde te gusta oír la palabra eh, reglas. But that word he who rules means he who governs, he who manages. Pero eh, cuando se habla de esa persona que está arriba, está hablando de la persona que está dirigiendo, es como gerente. If you run your house without rebellion. Si uno está en una casa que no hay rebeldía, and then there, there's peace and joy. Y hay paz y gozo. And the kingdom of God is there. Y el reino de Dios se establece ahí. In submission. En submisión. With all reverence. Con toda reverencia. You, you don't want to talk about the home as a place of submission and reverence, but that's what family is. No queremos hablar de el hogar, un lugar de sujeción y reverencia, Verse pero eso five, es versículo 5. He who rules his house. El que reina en su hogar. Is can be selected to participate in the government of church. El que gobierna su hogar puede participar en el cuidado de la iglesia. For if a person does not know how to rule his own house, porque si una how persona will he govern the church no that sabe, belongs to God? Si una persona no sabe gobernar su propia casa, cómo va a gobernar la iglesia que le pertenece a Dios? And again, these are the places. Y estos son los lugares that is preparing a character. Que prepara un car- that makes us vessels que nos hace vasos of honor de honra that are able to be used by the master. Y somos capaces de ser utilizados por el maestro. And, and there's all manner of reverence. Hay todo tipo de reverencia. There's all a manner of, of being able to, to acknowledge. Todo tipo de poder reconocer. And they asked the disciples. Le preguntaron a los discípulos. You need to love God and love your neighbor. Tienes que amar a Dios y a tu vecino. Well, who's my neighbor? Quién es mi vecino? Because they say, oh, if Jules is the neighbor, I could I could treat him good, and okay, then everybody see, else I treat bad. Si Jules es mi vecino, a él lo puedo tratar bien y a todos los demás mal. So they said, who's my neighbor? Quién es mi vecino? The answer to that question is everyone. La respuesta es Todos son tu vecinos. Everyone is your neighbor. Todo el mundo es tu vecino. So the people says, Así que las personas dijeron, Who's my authority? ¿Quién es mi autoridad? If you don't know, si no sabes, those people that God has put in your life, quiénes son aquellas personas que Dios ha puesto en tu vida, that you are to have a relationship with, quien tú debes de relacionarte con ellos, then you're exposed. Entonces estás expuesto. And you're out of the covering of God. Y estás fuera de debajo de la cobertura de Dios. And so super important. Así que es bien importante. That you 
recognize que tú reconozcas who God has put in your life quién es que Dios ha puesto en tu vida and como that autoridad you inside that world y que dentro de esa ese mundo donde Dios te ha puesto tú puedes ser galardonado led, y dirigido y bendecido por el Señor uh, Psalm 68.6 Salmo 68.6 he says he puts a uh, individual él dice que pone el individuo in family en familia to cause him to prosper para causar que prospere he puts you in that place because that's the place you're going to be shaped and prepared en ese lugar for the plan he has for you Dios te va a moldear y te va a preparar para lo que tiene para ti but the rebellious más el rebelde in the desert va a morar en la tierra There's seca no fruit no hay fruto he cannot participate porque no puede participar in family, en familia he can't participate in ministry él no puede participar en ministerio he can't participate in God's kingdom y no puede participar en el gobierno de Let's Dios stand tonight. vamos a estar en pie en esta we, noche we went a little bit deeper than we realmente did on profundizamos Sunday. un poco más de lo que hicimos el domingo if God is speaking to us so clearly pero si Dios nos habla tan claramente how are you to live your life ¿Cómo es que debemos de vivir nuestra vida? how ought we to conduct ourselves ¿Cómo debemos de conducirnos? he tells Timothy I'm writing to you Timothy Pablo le dice a Timoteo, Timoteo te escribo a ti, Timoteo, so that you might understand para que puedas entender how you ought to conduct yourself ¿Cómo te debes de conducir in the house God, a household of God. La casa de Dios. Timothy, I'm writing you this letter Timoteo, te escribo esta carta so that you know how to navigate para que tú puedas navegar as a member of the household. Como un miembro de lo que es la casa. He uses the word Dios. household él usa la palabra casa. It's a word for government. Es el lugar de gobierno. The Greek word ikonomos. La palabra griega es ikonomos. Eco family. Eco familia. That is governed. Que es gobernada. That's where the word economy comes from. De ahí from. viene la palabra economía. You cannot Tú no puedes participate participar in the blessings of God las bendiciones de Dios outside of a household. Afuera de la casa establecida por Dios. I just met with a man before I came tonight. Acabo de ver un hombre eh, antes de llegar esta noche. It's precious what the Lord does. Es increíble lo que el Señor hace. He goes to fix somebody's house as a Comcast technician. Él va a arreglar uh, la casa de una persona como técnico del cable. She's a member of our church. Ella es miembro de la iglesia. And she talks with him. Y él le habla. And he says, my wife and I just separated. Y él le contó, mi esposa y yo nos acabamos de separar. I have a five-year-old daughter. Tengo una hija de cinco años. So the person says, call my pastor. Entonces la persona, la mujer le dice, llama a mi pastor. He called me last night. Me llamó anoche. I said, I'll meet with you today. Yo dije, me voy a reunir contigo hoy. So half hour before the church, we met for call. Media hora antes del piso nos juntamos para tomar café. And he says, my life is a mess. Y me dijo, mi vida es un desastre. We led him in the Lord's prayer. He received Christ. Le guiamos la oración del Señor de salvación y él recibió a Cristo. He says, the Lord wants to rebuild your house. Le dije, Señor quiere reconstruir tu hogar. He goes, but how do I know my wife's going to want to? Y él me dijo, cómo sé que mi esposa va a desear lo mismo? Because while you weren't noticing, porque mientras tú no estabas dándote cuenta, and you went to a house yesterday, que tú fuiste a un hogar ayer, the Lord was waiting for you. El Señor te esperaba en ese hogar. And he gave you a number to call me. Y te dio un número para llamarte a mí. And I'm going to point you into the way. Y yo te voy a señalar el camino. That will restore your life. Para restaurar tu and your casa, marriage, tu and your family. Y tu familia. By bringing the government of God into your life. Por traer el gobierno de Dios a tu vida. And the only way it's not going to happen. Y la única forma que esto no va a suceder. Is if you reject the government of God. Es si tú rechazas el gobierno de Dios. If you reject God's design to put things together. Si tú rechazas el diseño de Dios para restaurar todas las cosas. All All these concepts todos estos conceptos and all these principles y todos estos principios is the good news of Jesus Christ son las buenas nuevas de Jesucristo the gospel of Jesus Christ el evangelio de Jesucristo is that his kingdom has come es que su reino ha llegado and his will be done y su voluntad se va a cumplir and then you're going to see the glory of God y vamos a ver la gloria de Dios let's sing to the Lord vamos a cantarle al Señor
Righteousness is peace. La obra de justicia es la paz. Everything in its right place. Todo en su lugar apropiado. The peace of God is established. La paz de Dios se establece. When things are out of place. Cuando las cosas están fuera de su lugar. There's no peace. No hay paz. There's anxiety. Hay ansiedad. There's torment. Hay tormento. There's the kingdom of hell. El reino del infierno. Father, thank you for this word tonight. Padre, gracias por esta palabra. We esta noche. all. Todos. 
grew up in rebellion. No hemos criado en la rebeldía. We became more like the devil than like Jesus. Nos parecíamos más que el diablo que a Jesús. But you have come. Pero tú has llegado. And washed us. Y nos lavaste. And cleansed us. Nos limpiaste. And given us your spirit. Y nos dice tu espíritu. Allow us to walk. Permítenos, Señor, caminar. In a way that most glorifies your name. En una forma que te glorifica a ti. That we might see the fruit. Para poder ver el fruto. Of having a king. De tener un rey. Establish His kingdom. Para que establezca su reino. In our thoughts. En nuestros pensamientos. In our heart. Nuestros corazones. And in our walk. Y en nuestro caminar. Be glorified. Se glorificado, and Señor. Manifest Your glory. Y manifiesta tu gloria. In Jesus' name. En el nombre de Jesús oramos. And the people of God say. Y el pueblo de Dios dice. Amen. Amen. Greet one another in the love of the Lord. Salúdense en el amor del Señor. Keep us in Your prayers as we go to Vermont. Oren por los pastores que van a Vermont. And we will be. Here Sunday morning. Y estaremos de regreso el domingo en la mañana. 